Hallo. Hallo. Willkommen. Hallo. Willkommen. Hallo Cry. Hallo Exit. Hallo Jess. Hallo. Ähm. So. Ich bin etwas, ich bin ein bisschen, ähm, weiß nicht. Ich hab, ich hab ein bisschen zu, zu lang geschlafen. Ich bin etwas durcheinander. Ein bisschen müde. Kleines bisschen. Ähm. Voll wenig da, ja, das ist richtig. Aber ich nehme an, die kommen. Die restlichen kommen dann noch. Also zumindest Test kommt eventuell noch. Queenie kommt vielleicht noch. Und der Rest eventuell auch irgendwann. Hm. So. <lacht> äh, was habe ich heute geplant? Sagst du mal, Queenie? Alles klar. Ähm, was habe ich heute geplant? Erstmal ein bisschen Higurashi. Ähm, und dann... Weiß ich nicht. Undertale Genocide Run würde ich gerne weitermachen heute. Ähm, ansonsten Soma, weil wir es gestern nicht gespielt haben. Heute gerne. Und ja, das wären so die drei Hauptdinger. Eventuell fangen wir heute mit The Night of the Rabbit an. Äh, eventuell. Eventuell auch nicht. Je nachdem, wie viel Zeit ich mit den anderen Spielen verbringe. Aber Higurashi möchte ich auch nicht so extrem lang spielen. <lacht> Bist nach Higurashi ganz anwesend. Alles klar. Ich habe, ja, Higurashi werden wir auch nicht so extrem lang spielen. Ich denke mal so ungefähr bis 19 Uhr. Ähm, weil, ja. Ich möchte mir Higurashi auch ein bisschen nicht so extrem schnell damit durchkommen, weil ähm, das dritte Kapitel und so weiter, das, das ist ja noch nicht draußen und ich weiß nicht, wann die, wann die nächsten Kapitel rauskommen alle. Daher möchte ich da nicht so extrem schnell durchkommen mit dem Zeug. Auch wenn wir beim letzten, mit dem letzten Kapitel auch nicht wirklich schnell durchgekommen sind, äh, möchte ich da trotzdem ein bisschen äh, entspannter durchkommen. Bis 19 Uhr Exit. Bis dann. <lacht> so. The wind blew gently as if to cool down those of us flushed with enthusiasm. The road back to Hinamizawa was long, but I didn't really mind. Oh, that's right. Rena-san, you achieved an overwhelming victory, didn't you? When Rena gets like that, I'm sorry to say it, but there's no winning against her. <laughs> I was bec it was because the cards were so cute. See? I bought them. Aww. Kenn ich eigentlich Happy Tree Friends? Natürlich. Habe ich eine schöne Story zu Happy Tree Friends? Ich war mal mit, ähm, mit meinem Cousin und äh, seiner Familie die damals, das ist noch, das ist sehr, sehr lange her, ähm, damals ähm, noch neben uns gewohnt haben, ähm, war ich mal weg, einkaufen und so weiter. <lacht> oder war es mit dem? Oder war das mit meiner Familie? Entweder war es mit meiner Familie oder, oder mit der ihrer Familie war ich mal weg. Ähm, da waren wir im... Hallo Wolf! Ähm, da waren wir... Irgendwo, irgendwo einkaufen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Müller war oder ein Mediamarkt oder sonst irgendwo. Ähm, jedenfalls habe ich da so eine interessante DVD gesehen. Ähm, ich muss mal kurz gucken, ob ich das DVD-Cover finde. Happy 
Factory Friend DVD. Es <lacht> müsste, glaube ich, sogar. Ja, ich glaube, das war. Ich kann es irgendwie nicht. Ich kann das. So, ich, ah, Moment, da, da haben wir es. Da haben wir es. Ähm, hatten wir das, das, ähm, das DVD-Cover habe ich gesehen und fand das ganz interessant. Dann habe ich, äh, bin ich damit äh, hin. Ups, bin ich dahin zum zur Kasse. Ich, ich war da damals, was weiß ich, zwölf Jahre alt oder so, keine Ahnung. Und äh, bin hin zur Kasse und hab's mir gekauft. Der, der Kassierer, der hat nichts gesagt oder sonst was. Und dann, auf der Heimfahrt, habe ich, hab ich auf, auf der Rückseite, glaube ich, irgendwie, irgendwo gesehen, ähm, dass, das, dass die DVD eigentlich ab 16 ist. Oder irgendwie sowas. Und ja... Und ich habe mir die DVD eigentlich nur gekauft, weil das Cover so interessant aussah. Und das hatte, das hatte auch, ähm, das war auch ein besonderes Cover, weil das war so ein Schwenk, ähm, Dings, wenn er, wenn er die, die komischen Bilder da hier noch kennt, ähm, mit, ähm, ähm, die man sich, die man so wackeln kann und die sich dann so bewegen. Und das war so ein, so ein DVD-Cover. Das fand ich ganz interessant und das habe ich mir dann gekauft und ja, dann, dann war meine Kindheit kaputt, nachdem ich die DVD kaputt, äh, nachdem ich die DVD angeschaut habe. Dann war es zu Ende mit meiner Kindheit und ja. Aber es ist ziemlich cool. Heavy Tree Friends ist sehr cool. Hallo, der Amadeo. Bis dann, Amadeo. Ja, der hat, der hat wahrscheinlich selbst nicht gewusst, was Happy Tree Friends ist und weil vorne eben kein, kein, ähm, hier kein ab 16 äh, Zeichen drauf war und das halt, äh, ich, also das hat man auch nicht wirklich gut gesehen, dass es das ab 16 war. Das habe ich auch wirklich erst dann gesehen, als ich äh, mir ein bisschen genauer die, die, das DVD die komplette DVD angeschaut habe. Also die, die Verpackung und so. Ich, ja. Ich, ja. Es war, war wahrscheinlich Unwissen von ihm, dass, dass er nicht wusste, dass das eigentlich keine DVD, dass es eine DVD ist, die jetzt nicht so besonders gut für mich geeignet gewesen ist. Aber so schlimm fand ich das jetzt auch nicht. Es kann aber auch gut, gut sein, dass ich halt damals schon gewusst habe, ja, das ist halt einfach nur eine DVD, das ist nicht echt und besonders, weil es halt auch Zeichentrick war und so. Ja. Also in einem schlecht, also schlecht beeinflusst hat mich das Zeug überhaupt nicht. Oder sonst was. Es war halt einfach blutig und brutal, aber trotzdem Zeichentrick. Naja, so. Ah, äh, how? Rika. Uh, Rika was the same as usual. When it comes uh, to boys, it's like taking candy from a baby. It was an easy win. How much was uh, calculated and how much was n natural? I get scared when I think about how Rika will turn out in the future. Mm. Hm. Um, I, get, uh, I get scared when I think about how Rika will turn out in the future. Ah, so Toku Chan was amazing too. The way it ended was really exciting. It wasn't the sort of game where I should. 
be compla uh, complimented. Oh, ho, 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 ho. KG, you also showed your f fangs at the end there. Hmm. Well, uh, I guess. I'm the type of guy who's strongest when he's cornered. Tomita-san and the others seemed to be cheering you on really hard. What was that about? He made some sort of promise with Tomita and Okamura. It's probably a secret. Uh, a secret? A secret? Oh, I wonder what it is, I wonder. Uh, sometimes, for a man, there are times we can only understand one another by fighting. <laughs> Desperately laughing, I frantically tried to avoid the subject. Was hast du verpasst? Ähm, nicht, nicht viel, die haben jetzt nur, haben jetzt bisher nur drüber gelabert, ähm, wie dieses, wie dieses Tournament da abgelaufen ist und so weiter. Also, hast vielleicht zwei, drei Sätze verpasst. Nix, nix großartiges. <lacht> After that, everybody continued to race each other for how they defeated their opponents, and reflected on how fun today was. Everybody, look! The sunset is beautiful! Satoko getting even more excited pointed, waiting where her finger indicated was an immense sunset, casting a even longer shadows of us on our bikes. The cries of the Higurashi were gentle and very comf comforting. Und der Tag ist zu Ende. So, sind wir fertig mit... mit nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Hätten wir eigentlich dann letztes Mal auch noch fertig machen können. New Tip. Who, who's Minions Uncle? Äh, Mions Uncle, nicht Minion. Die Minions sind, sind woanders. Die sind nicht, nicht in diesem Spiel. Oh god, weiß. I wonder why, uh, why afternoons always make you feel sleepy like this. Mion spoke in a voice that went so far as to make whoever heard it lethargic. You want a, medi uh, you want a medical explanation for sleepiness? I could say it, but I'll just... It'll just make you more sleepy. Ah, <laughs> spare me. It was almost three o'clock. Sixth period was almost over. By the way, Satoko and everyone else in the lower grades ended their school day after fifth period, so they were probably running around in the schoolyard right now. I could hear their joy-filled voices coming from there right now. Oh, what I would give to be able to join them. Mijan, you're the class representative, so you have to try harder. No going to sleep. You see, rather than the class representative, I'd rather be the president of the boxing club. They get to sleep a lot. Huh? What makes you think that? At the boxing gym, they're always hitting the sack, get it? Bam. The teacher cackled as she hit the back of Mion's head with the corner of a textbook. That's all from me. I'll leave it at that for, day. for today. Representative, please direct the class. Everybody, stand up! At attention! Mion, who had been half asleep, became lively again, again the moment she heard class was over. It must be delightful to be the shrewd. Homeroom was done after the long grades had finished their lessons. <clears throat> uh, lower grades had finished their lessons, so we were free to go. It was one of the odd rules we had as a mixed grade class. Uh, school, mein ich. Mein Gott! Ich kann nicht lesen. When they knew class was over, Satoko and Rikachan returned to the classroom. Good work today! Alright, it's time for Happy Fun Club activities. Yeah, that's right. What should we do today? Hey, Michan, why don't we continue what we started yesterday? Yes, we should do that. 
to have it end like that when things were getting good. I won't accept that. No, no, I know how you feel, but let's save that for another time. Something like that shouldn't be done somewhere dinky like a in classroom. Das end passt nicht. Some, somewhere dinky like a classroom after school, but a grander stage. I'm down whenever. But some of the younger guys said they'd watch me in the finals. So let me know ahead of time. Wow! Keiichi Kun, you're amazing! There's people cheering on you! Cheering on you! I wonder if there's anybody cheering on Reina. I couldn't help but watch as Reina entered her pining maiden mo mode. Hmm. Interesting. Ja, Laptop macht Updates sollte ja nicht ewig lang dauern. I'm not gonna, uh, I'm not gonna pull any punches, but I'll pray for your victory, Arena. With a saccharine, cagey brand smile, I ruffled Arena's hair roughly. Die am anderen Laptop. Wie viel Laptop hat denn Queenie bitte? The game crashed. Also, ich kann noch weiter spielen. Die Musik ist halt nur scheiße. Kann ich eventuell speichern? Damit ich nicht alles nochmal neu machen muss. Ah, nee. Nee, jetzt ist es komplett. Ja. Zwei Laptops. Mensch, was ist denn los? Mann, Mann, Mann. Oh. Continue. Gut. Krone. So. Mm, ja, so, jetzt, jetzt gleich. I'm not gonna pull any punches, but I'll pray for your victory, Reina. With the security and blah 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 blah. So, jetzt. What? How? K K K K K Chikun, what are you? How? Oh. Rina turned bright red and short circuited smoke billowing from both her ears. Gazing into her eyes, a strange scene of me holding hands with Rena and skipping through a flower bed was reflected there. No. Oh. Hmm. Hello, Sunny. Ah. Uh. Even if it was in somebody else's imagination, it was terribly, terribly troubling. Meet Keiichi, the Rena killer. When Rikachan said that, everyone burst out laughing at once. Ah ha ha, ah ha ha ha. That Rena is a is a Sotoko and Rikachan killer, though. It may be true that we can't win against Rena, but we won't lose to Keiichi. Oh. Oh, this is becoming a pretty interesting relationship map. Our strength, strengths kind of interact like in rock, paper, scissors. But that doesn't include Mion, doesn't it? Uh, does it? Of course not. It doesn't matter who it is, I won't lose. Mion leered with the gaze befitting of a club president. No, befitting of an empress. The mood in the room became more lively. It was an good uh, it was as good a moment as any to get started. Oh, God. 
der helle Hintergrund mit der hellen Schrift und sehr dünnen, dünner Umrandung ist ein bisschen meh. Schlecht zu lesen. Well, no. Let's get started nice and easy. Yeah. So then, Michan, what shall we do today? Today? Mion let out a small interjection as she rummaged through the so-called club locker. Every time I look, there's always a ton of things crammed in there. Everything that's jammed in that locker is a game of some kind, you know? On top of that, things used for penalty games like cat ears and collars were kept in there. The capacity of that thing is unfathomable. That locker, maybe it actually extended through the wall into the fourth dimension. That's my theory anyways. Uh, that's just a theory! A game theory! If not that, then how else could you explain how someone could pull out item after item? After Mion touched her hand uh, to her chin. Okay. Komisch beschrieben, aber okay. After Mion touched her hand to her chin. Oops. To her chin briefly. In thought, she turned around without pulling out any games. Why don't we try and keep it a bit simpler today? Playing games that require lots of pieces all the time can be a little bland, right? It doesn't matter what game it is, if everybody plays together we can have fun. Yeah, that's right, that's right. Reina and I both expressed our agreement. I feel the same way. With this group, there's no doubt, even if we were pulling weeds from the school grounds, it would be fun. That wouldn't be fun for me, pulling weeds or whatever. Ah, that's right, isn't it? By the way, Satoko, could you stop reading people's minds by looking at their expressions? Whatever you're thinking is always written all over your face, so I always know right away. I've always been told that, but ever since I transferred, it seems like it's been especially bad. I need to develop a poker face, or I could be in for a rough time. Alright, everybody pay attention. I'm going to explain the rules. We all immediately cut the idle chatter and put on stern expressions. In no time at all, everybody's gaze is a gaze focused like a tiger on a shark. Or a shark, listening intently. That's right, from the point where the rules are explained, the match has already begun. Today's game is probably better known as a party game. It's called Symphony. Uh, sim uh, sim sympathy. Okay. Has anybody heard of it before? Sympathy. It means to share someone's feelings, right? Huh? Maybe I know, uh, might know this. Michan, maybe it's the game where we choose a topic and everybody writes down the first word that comes to mind. And the more people who share the same answers, the more points are awarded. In that case, Rena knows about it. Ah, uh, I remember. I recall... Uh, my god... I recall playing a game like that in grade school, while we were on the bus uh, during a field trip. I'm not familiar with this game. I would like an explanation. <clears throat> First of all, we have the leader choose a topic. For example, if they choose dessert... Hehe! <laughs> Chatoko-chan, when somebody says dessert, what's the first thing you think of? Um, Let's see here. Pudding or something. Okay, in that case, Atoko, you would write down pudding on your memo pad. Then everybody reveals their answer at the same time. If there's two or more people who wrote down pudding, they get points. The more people who write down the same answer, the more points are awarded. So if everybody writes down the same answer, that's a max of five points. In other words, the trick is to think of that what you write down is the same answer as everybody else. It was exactly as Rika-chan said. The point of this game was to think in a way so that you have the same answer as everybody else. For example, even if you heard the word dessert and immediately thought of strawberry sundae, 
If your answer doesn't match up with everybody else, you don't get any points. That's why you have to hold off on that answer. And change to one that seems like one everyone, everybody else will choose. The key becomes not what you think yourself, but being able to predict what everybody else will answer. It's a very high level intellectual game. Me, for the Toku's sake, let's try practicing for one round. Okay, for this round, seeing as I'm club president, the leader will be me, alright? The topic can be something random. Taking out her liter literature book, textbook, she began flipping and flipping to a random page. All right then, this is the only practice round. The first topic is shaved eyes. Ah ha ha! When you say shaved eyes, there's only one answer, isn't there? Among the standard flavors of shaved eyes, there's strawberry, melon, and blue Hawaii. The most popular amongst those is obviously melon. Everybody, everyone write down an answer. Then everybody show theirs. Uh, my god. Then everybody show theirs at the same time, okay? Ready? Go. Strawberry. Melon. Uchigin. Uchigin Uchigin Toki, okay. Strawberry, strawberry. What? I'm the only one with melon? Y you guys, don't go doing something so mundane as picking strawberry as the standard. Hey Rena, would you actually order strawberry shaved ice? The first thing that always sells out at summer festivals is always melon, isn't it? Rena also likes melon flavor. But really, it's all about the strawberry, right? Right. Keicha, if I was to pick, I would actually choose melon. But you see, this is a word association game. If somebody says shaved ice, the first thing you think of is strawberry. I'm still not entirely convinced, but in any case, it's this type of game. R Rika, what exactly did you write? Is that a type of shaved ice? It's Uchigin Cool. Oh my god, scheiß Dreck, ey. Uchigin Cool. Blah! It's incredibly delicious, you know. Well, it might be delicious, sure, but it's not exactly run of the mill. Still, it's a pretty, pretty refined choice. Satoko uh, did this help you get a good idea. There were three people who wrote down strawberry, so those people get three points. We compete to see who can get the most. Yeah, yeah, I've got it. More importantly, Mion san, ma, what shall we do about today's penalty game? Ha! Oh, there's going to be one after all. What will it be? What will it be? Hmm, what should it be? Okay, chan you have a suggestion? Well, for the penalty game. When I was in elementary school, there was a penalty game. Yeah, it can only be that. Schlepping. Yes. In other words, the thing where the loser has to carry around everybody else's baggage. It happened often to the boys. Elementary school, my god, elementary school kids walking around completely covered in backpacks. You see it a lot. But how will we how will we do that? Satoko chan and Rika chan's houses are the complete opposite direction from ours. Then how about the loser carries just the winner's stuff to the to their house? Getting everybody's stuff to their house will involve Covering a pretty sizable distance. Oh yeah, just that much. Might be alright. Somehow today's penalty game is pretty simple. With a penalty game of this level, it wouldn't even be fun to make Keiichi-san do it. Then shall we raise the stakes a bit? Not just irgendwas. Not just playing Porter. Ta-da! How about we have someone schlep stuff around dressed in this? 
Why I made outfit of all things? How? It's cute and all, but but no way. But you see, you see, what do we do if Gage-san loses? If we don't have a size that fits him? Oh, I didn't let that little detail get by. I have a nice XL size, one prepared just for Kei-chan. So Kei-chan, are you ready? I'm going to have you walk around outside, dressed up as a maid. From the headband to the garter belt, even the underwear. I've got it all prepared for you. Ra -ra -ra. Ra -ra. This is insane. Why do you have every possible size of that type of thing in that locker? Mein Gott, ich kann heute nicht lesen, ey. Ich, ich, ich sag, ich, ich würde, ich würde sagen, bei der ersten halbwegs guten Thema, Thema Änderung. Mache ich hier fertig, weil ich, ich komme ich komm heute irgendwie nicht klar mit dem Zeug. This is bad, Katie uh, my Barra. Somehow it became, become, it's become a situation where only my failure results in, in an overly cruel price to pay. Wenn, wenn, wenn der Scheißtext wenigstens irgendwie dunkel hinterlegt wäre oder so, dass es nicht mit den ganzen Scheißfarben dazwischen sich so halb vermischt, das nervt, saumäßig. What if I make a mistake and lose? I wouldn't be able to walk around in broad daylight anymore. Oh ma'am, about that my barra boy. Did you hear about him? It seems like he has a penchant for cross-dressing. Oh my, really? That would be so embarrassing, embarrassing, you know? Oh, ho, ho, ho. So was hier, schwarzer Hintergrund und so. Na, ah, that's way too harsh. That's just incredibly brutal. If we're to run this penalty to some semblance of normalcy, now is the only time. Everybody, I think we should refrain from this unwholesome penalty game. Why on the way back home from school? Do we have to be accompanied by a girl wearing a maid uniform and carrying our baggage? Having them say, Master, while dragging them around the village in such an embarrassing outfit? <laughs> Wait, why am I panting? What is this? This feeling welling up inside me. Hey, let's just make it a normal penalty game. Wait, Keiji Kun has frozen stiff. Boom! Burning with passion, I firmly placed my hand on Reina's shoulders. Reina, there's no problem with the penalty game. I just have to win. That's right, everybody. I turned to everybody with an idiotic grin. My pearly whites flashing with a brilliant gleam. Okay, Chan. You've come around to the idea, eh? No matter what the penalty game is, there's no reason to be afraid. You just have to win. Right, everybody? Yeah, yeah. Yeah! From me and Rika, everybody energetically thrust their fist up high. Only Rina seemed somewhat undecided, standing there looking flustered. She's a little bit slow, isn't she? If she wins even for Reina, it's quite a delectable opportunity. Hey Reina, don't you see this is a pretty big opportunity? Reiki chan or Satoku chan is a mate outfit coming right to your doorstep. This is a historically great chance, isn't it? Reina began spouting a fountain of blood from her nose. The look in her eyes completely changed. She's shifted into Kyoto mode. I was waiting for this, Rina. That look in her eyes. Oh, to my doorstep! It's not like Keiji Kun or Michan wouldn't be good at who. Oh. Alright. It looks like everybody's prepared themselves. Get your memo pads ready. First question ready. 
Mion opened up her textbook to a random page and read out a word that caught her eye. The first topic is summer break. Hola, summer, summer break. Na komm. <clears throat> There's yet another quite abstract keyword. Well then, let's not worry about it too much and start with something like this. Everybody good? Time to show him. Ready? Go! On me on signal, everybody simultaneously held up what they wrote. Let's see what did everybody write. Summer festival, summer festival, fireworks, mosquito coils. Oh, Rena and I have the same answer. Alright, two points. But the Turkish fireworks was pretty good too. Rika's mosquito coil is a very nice seasonable choice as well. All the choices are quite invigorating. It's almost summer break, isn't it? I wonder how well we'll spend it this year. Invigorating words that invoke the image of a summer break. Certainly things that enrich the soul. As everybody approaches the soon-to-come summer break, a plethora of dreams should be etched upon their thoughts. By the way, Keich san what did you answer? Hurry up and show us. Ah, uh, I, I d d didn't really write down anything that great. No, no, no. Showing us is part of the rules. Now, come on. Uh, stop it. Don't look. Homework. The room went silent. Nobody could really follow up that response. It's as if my Im impertinent answer had somehow sullied the wonderful dreams of the coming summer break. Keiji Kun's summer breaks were never fun, were they? It's alright. Let's spend the summer this year with everybody. We won't leave you by your lonesome. Rika chan gently patted my head. Pet, pet, pet. Oh, what exactly did summer break mean to me? Summer courses, observing sunflowers, practice exams, special summer focus seminars. I know nothing of hot summers, because I've always been in an air-conditioned cram school. The tears, they... Kitchen summer breaks were always devoid of hopes and dreams, weren't they? Wow! Don't look at me with such pity in your eyes! Don't look at me! <laughs> This game called Sympathy may be more terrifying than I could ever imagine. Well, anywho, Rain and I get two points each. Let's keep going. Let's, next is fish. So it's fish. Come to think about it, I haven't even eaten sushi in a while. By the way, rather than lean tuna, I'm quite the connoisseur of things like flounder. I wonder who I'll match with this answer. Because for a Japanese person, anyone would think of this. Alright everybody, this time we'll start from mine. Ready, go! Sushi. How about that for an answer? When you see a lively fish, do you want to steam it off or grill it? No. To have fresh sashimi is the epitome of cuisine. Rather than write sashimi, however, I'll choose the more amiable term in sushi. That's my cunning ploy. <clears throat> but contrary to the intrepid resolve of my reply, everybody's expression was listless. Oh, that's right. When you say fish, I see. Sushi is tasty, isn't it? Ah! Stop talking to me in that co consoling tone. Stop it! Well then, should the rest of us show our answers? Ready, go! Dolphin, whale, aquarium, aquarium! Rika and I have the same answer. That's two points! Rina picked whale, eh? I thought about that too, but I ended up picking dolphin. Ah, really? Rina wanted to write dolphin at first, but Rina didn't think about L. Else would write it. Uh, think anybody else would write it. My god. Sind Delfine. Delfine sind doch gar keine Fische, oder? Delfine sind doch Säugetiere. 
Oder? War da nicht mal irgendwie was? Oder war das irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Either one of them is very cute. Everybody excluding me stopped and stared blankly at their thoughts drifted over the horizon. It seems as if they can hear the roar of the open sea from over there. This means everybody has two points. Well, everybody but Keiichi-san. Keiichi-kun's answers were worth zero points. But Rina thinks they were very unique and interesting. Interesting! Mm, yeah, okay. Stimmt auch, ja. To immediately think of food when you hear the word fish. Keichan, you should really be ashamed of how this destitute your soul is, huh? Ah! Don't say something like my soul is destitute. Besides, what's with me on Andrena's answers anyway? Those aren't even fish. Those are mammals. Ach, Wale sind auch keine Fische. Okay. Objection overruled. Next. What a horrid game this is today. As the games pile on and on, it seems as if I will be further exposed as a petty human being. I'm the one who... I'm the only one who still hasn't earned any points. I want to at least get a point in the next round. Alright, the next topic is Sakura. Damn it. This time I'll do it. Keep your cool, Keiji Maibara. Don't think what you would normally think. Everybody else here is a girl. Stop thinking like a man. If you write down Sakura Mochi, here you will only be repeating the tragedies of the past. Throw away that gastrocentric male sensi sensibility. Just for now, think of yourself as a girl. You're a girl. You are a girl. I am a girl. Everybody finished writing? Let's do it. Keiji-san, if you don't start getting points right now, won't it be a bit dangerous? <laughs> This time it's perfect. I've completely suppressed my own instincts. <laughs> This time I will have a match. No, I will make it match. Katie Kuhn, you seem pretty confident about this one. You see, this time, Rena thought like a boy, so I could match up with your answer. <laughs> Sakura Mochi! I like them too, I wrote it down. Rena and Rika giggle together. What? Now is not the time to think with your stomach. Well then, did Keiichi-san write the same answer as me? I put down Hanami. That's right, when you say Sakura, it just has to be Hanami, yeah. I wrote that down too. Mion and Satoko's response was Hanami. Hanami, seriously. Was this denn Hanami? Hanami. Blüten betrachten. Ist die japanische Tradition in dem Frühjahr mit sogenannten Kirschblütenfesten die Schönheit der in... Blüte, Moment. Der in Blüte stehenden Kirschbäume zu feiern. Ah, okay. <lacht> um, that's the kind of event where old Jesus getting drunk and doing all sorts of depraved things is the standard, isn't it? And why of all times? Did you just decide to abandon answering from a girl's point of view? Well then, Kei-chan, what sort of girl response did you write down? It's nothing. Let's move on to this next topic. Moving on. Ah! Before I knew it, Rika-chan had circled behind me and was intently reading the memo I had written behind my back. Card Master Sakura is written down here. A 
became dead quiet. The abrupt silence enveloped the room. It would be fine if somebody at least lauded me for play or played it off as something dumb, but nobody even flinched. The feeling in the pit of my stomach reached a critical mass, causing my once blood-drained face to flush with a sudden wave of heat. Sir, sir, sir. Sakura can only mean card master Sakura, ra ra uh, can't it? It's a super popular anime that broadcasts every week on the government-run networks. It's broken through to even every demographic from little girls to grown me, man. You've seen it, haven't you? No, you've definitely seen it. Even I've seen it. Ah, uh, yeah, even without the forced explanation, I know about it. It's that... It's a thing where she fights in a different costume every week, right? Yeah, I know it. I, I know, I know. Yep, yep. It's cuter, isn't it? We don't sometimes process through it at the magazine stand to keep up with the story. I saw it for the first time recently. Sakura is, a, is a cool and so cheerful at, the at all, the, all the time. My god. Welcome to Amadeo. <clears throat> I like that girl who's always filming with the camcorder. It's not just popular with little girls, it's also surprisingly well received by older boys, isn't it? To think that Kate Kate-chan was one of those. I felt like I had inadvertently blurted out something unnecessary and had completely self-destructed, but that wasn't the main problem. So you all know it, don't you? Then why didn't you write it down? Sakura means Sakura ki Kinomoto. Sakura-tan. <laughs> Cardmaster Sakura is the right answer. Mia quietly put her hand on my shoulder. Kei-chan. Now I am certain. Kei-chan, you are to your very core. A cheeser. Irrevocably so. Gah! Why is everybody looking at me with those eyes filled with pity? That's not true, Keiji Kun. Okay, let's do our best. Here's where the comebacks begin. The comeback begins, my nigga. There's no coming back for Keiji san, the, the cheeser. Now give up quietly and accept your penalty. What was today's penalty game again? Dressing up as a maid, complete, complete with hairband and garter belt, while carrying around the winner's stuff. No! All right. If you're real, if you're real members of this club, show me you won't let anybody come back from this disadvantage. All right, all right. Let's keep it rolling. Gott, die haben da hier Unterbrechung, dann machen wir hier auch Unterbrechung. Ich kann nicht gescheit lesen heute. Zumindest nicht helle Schrift auf halbwegs hellem Hintergrund. Das ist anstrengend. Sehr anstrengend. Hehehehe. Also wir können stark davon ausgehen, dass Keiji verloren hat. Gut. Also. Für Soma ist es jetzt noch ein bisschen zu früh. Da würde ich fast meinen, spielen wir, spielen wir Undertale ähm, Genocide Run weiter. Aber das machen wir nach der Pause. Weil Hexit ist ja dann auch erst so gegen 19 Uhr wieder da. Also. Undertale. Genocide. Untertale. Speichern. So. Gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Und ja. Dann sieht man sich gleich wieder zum Undertale Genocide Run. Was kommt denn jetzt eigentlich als nächstes? Müsste als nächstes großes müsste Muffet kommen dann. Und die Night Knight. Wird sich Jesbel freuen. 
falls, falls ihr überhaupt zuschaut. Und nicht nur einfach so im Chat ist. Wird was dann, okay. Ja, das Labor kommt halt, aber ich weiß nicht, ob Alphys da auch drin ist und so weiter, weil ist halt Genocide. Und mein so, ich friert mal wieder ein, meine Webcam und alles. Yay! Naja, gut. Also, wir machen eine kurze Pause. Und ja, dann geht's, geht's weiter. Bis gleich. Ich suche noch schöne Musik raus. Ganz kurz. Nee, kein Bock. Nee. Nee. Ja, besser. Gut, dann bis gleich.
me. I am the great mighty poo, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Survive in here. You don't seem to know which creek you're in. Sweet corn is the only thing that makes it through my rear. How do you think I keep this lovely grin? Have some more caviar. Shitty little tag nut. When I've knocked you out with all my bab, I'm going to take your head and ram it off my butt. Your butt. My butt. Your butt. That's right, my butt. Ugh. My butt. Ugh. My butt. <laughs> 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 It, squirrel, look what you've done. I'm blushing, I'm blushing. Oh, what a world, what a world. Who'd have thought a good little squirrel like you could destroy my beautiful clagginess? Oh, I'm going. Oh, ah, no. Ah. <laughs> now that's what I call a bowel movement.
Nein, wir haben kein Kind. Das ist wahrscheinlich ihre Nichte oder so. Nehme ich an. Ja, was soll ich denn jetzt spielen? Soll ich jetzt... Soll ich jetzt was anderes spielen oder kann ich jetzt mit Undertale anfangen? Weil wie lange spiele ich Undertale? Wahrscheinlich so um die zwei Stunden. Wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen Isaac. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. Warum? Warum bewegt sich denn da jetzt nichts? Bullshit. So muss jetzt leider so reichen. Kann ein bisschen abgeschnitten sein. Ja, ein kleines bisschen. Hm. Ne, nervst mich nicht. Ist halt nur ein bisschen. Bisschen. Stressig mit Rumwechseln und so weiter. So. Ähm, Afterbirth. Ich zeige euch. Besten erstmal ein Greed. Ich zeige euch gleich zwei Sachen. Zwei neue Sachen auf einmal. Greed und Lilith. Also Greed äh, Modus und Lilith. Und ja. Hm. Mal schauen. Lilith kann selbst keine Tränen schießen, sondern nur der Minion, den sie hat. Äh, Greed Run. 
Plus zwei Herz, das ist gut. Zwei Herz waren Coca Cola Schuhe putzen, baden und ins Bett. Okay. Äh, Greed Run an sich werde ich jetzt, denke ich mal, nicht erklären. Das seht ihr, denke ich mal, selbst. Ähm, muss. Ja, besser. Ich hasse Spinnen. So sehr. Oh, nicht die Dinger. Oh. Oh, ich laufe auch noch direkt. Oh, was ist denn los? Oh, heute ist nicht mein Tag. Was ist denn los, meine Fresse? Ey? Drei Herzen verloren. Das machen wir neu. Machen wir nochmal. Nee, nicht. Curse of Darkness. Speed up, naja. Ja. Hm. Hm. Ah, ich bin behindert. Was ist denn los? Ich schieb's auf meine Müdigkeit. Auch gut. Was ist denn an? Ja, fick dich an. Heute ist ernsthaft nicht mein Tag irgendwie. So, jetzt komm.
Nein! Alter, was ist? Nein, kein Curse of Darkness, Dankeschön. Schutz. Ah, oh, nee, nur Speed. Das ist okay. Ich hasse Spinnen so sehr. Oh, komm ernsthaft. Ich habe keine Ahnung was. Nein, danke, brauche ich nicht. Curse of the Blind. Weißt du? Nee, das ist scheiße. Ah, oh, die ist gut, die ist sehr gut. Oh, endlich mal. Okay. Und natürlich kommen scheiß Dinger von oben auch noch. Wann ist denn eigentlich Weihnachtsmann und Coca-G aus? Und wie lange dauert denn eigentlich Schuhe putzen? Und. Und baden und ins Bett bringen. Ja, so lange werde ich definitiv kein Isaac spielen. Ach, was ist denn das für ein Scheißdreck immer? Oh, sehr gut. Ich hab, ich hab, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf dieses Scheiß Tricks so ich denke. Jetzt beweg dich, du Scheiß Spinne, ey.
ich habe keinen Bock. Äh, uh, heitest, ähm, um, Anatel verschiebt sich ein bisschen. Wo ist denn das Scheißspiel jetzt? Verschiebt sich bis Jess ihre Nichte ins Bett gebracht hat. Auf unbestimmte Zeit. wenn sie dieses Scheißspiel mal starten wird. Dankeschön. Nee, ich warte jetzt, bis du fertig bist. So. Da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Auf dem Weg in den Abgrund. Wee. Was? Bin ich gestorben? Ich bin gestorben. Okay, da hätte ich nicht hin gehen sollen, anscheinend. Wahrscheinlich bin ich zu schnell nach unten gegangen. Wegen Druck und so. Zu schnell Druck angestiegen. Und was weiß ich. Und wir haben ja jetzt einen neuen Körper, ne? So. Are we done here? Yeah. Activate the clown, please. Sure thing. Aktiviere ich das? Einfach nur hinsetzen? Nee. Ach, da. Da ist ein Schalter. Ein Hebel ist da. Gut. Ich 
Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind. Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Yeah. Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan a hundred years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? still be alone no friends no family you could make new friends i'm sure everyone would like to know the time traveler if not you still have oh nee ernsthaft muss das sein Catherine. hello Catherine. what happened Okay, oh. Omnitool kann ich nicht mitnehmen. Nee, I know it's not much, but why don't we stop moving? The power blacked out for a moment. Hmm. I think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Come on. It will hold. Does... Does time freeze when you're not in college? Time feels committed more than anything. What's the difference? I don't feel like I'm being held back. <coughs> and I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from blood. Okay, ist gar, gar niemand auf so eine Idee. Doch, ist schon mal passiert. Und da stand das nun nicht drin. Und dann haben sie sich beschwert, warum ich den zweiten Account auch noch, ähm, getimeoutet habe. Also es, es gibt einen Grund, es gibt einen bestimmten Grund, warum der schon, warum die Regel drin steht. Was ist denn jetzt? Oh. 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 <lacht> Vorbereitungen? Für was? Schuhe putzen und baden. Okay. Viel Spaß euch beiden. Hm. 
Also ja, ähm, das kam schon mal vor. Und dann wurde sich beschwert, warum ich den zweiten, also von der entsprechenden Person, warum ich den zweiten Account auch schon, auch getimeoutet habe. Daher passt das schon. Sind's Creed Black Flag hab ich schon mal angespielt, ja. Fand ich ganz... Ganz okay eigentlich. Der beste Assassin's Creed Teil ist immer noch der zweite. Aber Black Flag war nicht so schlecht, finde ich. Ich bin recht gespannt oder halt... Ich, ich würde gerne mal dieses ähm, London, der Syndicate äh, Spiel machen. Besonders weil, weil dafür ja... Moment, ein bisschen laut. Okay. Ähm, dieses, dieses Syndicate interessiert mich auch sehr, weil dafür ist ja ein Jack the Ripper DLC angekündigt, wo man ein bisschen, ähm, wo es so ein bisschen mit Jack the Ripper zusammenhängt. Ähm, warum ich kein Let's Play davon gemacht habe? Weil das Spiel ein bisschen sehr lang, also die Assassin's Creed Spiele gehen ja relativ, sind jetzt nicht sehr kurz und da habe ich damals, ähm, nicht wirklich das Interesse gehabt, so extrem lange Let's Plays zu machen. Jetzt aktuell könnte ich eventuell wieder, also jetzt aktuell ist es, denke ich mal, kein Problem, längere Let's Plays zu machen, weil da habe ich auch, hätte ich auch Lust drauf und so weiter. Ähm, ja, bloß Assassin's Creed an sich ist jetzt nicht so extrem interessant für mich. Also schon ein bisschen, aber nicht so nicht so super interessant. Nur mal Link zum Rufen der Aufzugsplattform vorne. Okay. Okay. Woher wusste ich, dass es dieselbe Person war? Ähm, am Namen. Also, äh, ja, am Namen. Und weil er sich äh, mit dem zweiten Account eben beschwert hat, warum er bei, warum er, oder warum, warum er beim ersten Account eben getimeoutet wurde. Also daher, es kam auf jeden Fall raus. Es war auf jeden Fall sehr, sehr klar, dass das dieselbe Person war. Okay, nichts Interessantes. Okay. Ich sehe ein bisschen verschwommen. Was ist denn das? Warum? Und ich glaube, war das klar, für wen dieser Aufzug gedacht ist? Also nur für diese Maschinen oder so? Weil ähm, für Menschen wäre es, glaube ich, ein bisschen... bisschen... schwer mit 12 Metern pro Sekunde nach unten zu kommen. Ich glaube, da wird der Druckabfall oder Druckanstieg um einiges zu schnell sein. <lacht> Für Assassin's Creed Verhältnisse sehr kurz. Ja. Aber Assassin's Creed, äh, ich weiß ja nicht, da ist ja bestimmt auch ein paar Teile von Desmond und so weiter dabei. Heißt, da müsste ich ja eigentlich erst den zweiten Teil und den dritten Teil habe ich überhaupt noch, habe ich überhaupt nie gespielt. Äh, Wäre eventuell storymäßig ein bisschen rausgegriffen. Da sind tatsächlich Menschen mit runtergefahren, ernsthaft? Ah ne, das könnten natürlich auch, mh, auch die Roboter sein. Mit den menschlichen Dingern. Aber ich glaub's fast nicht. Das ist merkwürdig. Warum ist denn hier so... Warum ist denn so verschwommen alles? Meine Sicht und so.
Ja, dass selbst das Zeug hier nach hier unten gekommen ist. Das, die, die, wow. Dieser komische Virus da. Ja, da. So, Ross gestorben. Okay. Weil Ross ist ja dieser komische Typ, der meint, ich soll... Der, der da hin und wieder mal auftaucht und... Böse Sachen macht. So, the Climber. Folgen wir den Lichtern. Auch wenn ich immer noch nicht so besonders gut sehen kann. Warum auch immer. Ich nur Audio. Wow! Ah, da ist der. Da ist der große böse Fisch. Der große böse Fisch. Gott, was ist denn das? So, was haben wir hier? Inventar. Sachen. Mission Lock. Seltener Hai nähert sich dem erleuchteten Köder. Kreist jemand getrockneten Tintenfisch zu essen. Wahrscheinlich, dass er oft in dieser Tiefe unterwegs ist. Oh, nee. Oh, nö. Kein Anglerfisch, bitte. Das ist dick. Also, 2001... 103 ist, ist, ist merkwürdigerweise sehr komisch, was passiert hier. Was ist denn mit den Angriffen? Ich habe ich hab, ich hab eine, eine leichte Ahnung, dass eventuell wir auf einen mutierten Anglerfisch treffen könnten. Hier sind keine Lichter. Ich mag hier nicht weitergehen. Hier sind keine Lichter. Nein, Hilfe. Ich komme nicht. Warum sind die Lichter aus? Fuck! Folgen wir mal dem Kabel. Ah, da sind Lichter wieder. Hm. Mensch, Hex Hexit. Aber macht ja nichts. Jetzt bist ihr da. Ich sehe wenig. Ich sehe sehr wenig. Hm. 
Ist natürlich sehr, sehr, sehr cool, sehr klug. Auf der einen Seite, auf der hin oh. Auf der hinteren Seite ist es rot, um zu wissen, dass es da nach ähm, zum Auf Aufstiegsplattform Zeug geht und da ist blau. Damit man da weiß, da geht's zu Tau. Das ist, das ist cool gemacht. Okay, es speichert. Aha. Zu wenig Strom. Tau, can you hear this? Anyone there? This is Tau. Who is this? This is Ian Peterson of Beta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tau. What? How, how did... Halber Kilometer. You came in the climber? Listen. We're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. The instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tom, okay. keep the doors unlocked. We're coming in. Okay. Ich verstehe immer noch nicht, warum mein, meine, mein, mein, mein Sichtfeld so schlecht ist. Okay. Also Lichter und Folgen. Steuerung. Also da oben ist Tau, irgendwo bin ich. Ah, okay, der geht, der geht jetzt nach Tau, nehme ich an. Dann sollten wir ihm eventuell folgen. Fetter, fetter Hugo. Fett Hugo. Bring mich sicher nach Tau, bitte. Ich habe keinen Bock auf böse Viecher. Besonders, weil die Lichter ausgefallen sind. Oh, da ist... wer? Jetzt nicht mehr. Da, das war wahrscheinlich Ross wieder. Kann sich eventuell noch jemand daran erinnern, was genau Ross mal immer wieder gesagt hat und so weiter? Ich... So weit ich... Oh, 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 oh. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er irgendwas infi infizieren, glaube ich, war das, gesagt hat und... Oh oh. Und... Äh... Hilfe. Und jetzt das letzte, was er gesagt hat, ist, dass er Vorbereitungen trifft. Ah, okay, da muss ich noch. Okay. Ich, äh, kein gutes Gefühl.
Ja, ich habe gestern was im Auge. Nein, nicht im Auge gehabt. Mein, mein Auge war nur, weiß nicht, hat gejuckt und rot und hat getränt. Okay. Oh. Fetter Anglerfisch, geh weg. Geh weg, Alter. Scheiße. Na, ganz toll. Fuck off. Gott, das ist ein sch sch merkwürdiges Spiel. Boah, ich sehe. Ich sehe kaum etwas. Ich orientiere mich jetzt halt wirklich nur noch an diesen kleinen Lichtpunkten, die ich sehe. Oh, da ist er schon wieder, Ross. Hallo. Falls das überhaupt Ross ist und nicht, nicht so ein anderes Monster von der WoW. Oder allgemein Monster von der WoW. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Ross überhaupt aus der WoW ist. Oder irgendwas anderes Übernatürliches. <lacht> ah, schön viele Lichter, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Ah, okay. Doch nicht so gut, wie ich gedacht habe, aber immerhin etwas. Boop. Ist das Tau? Ist das tatsächlich jetzt Tau? Habe ich es geschafft, zu Tau zu kommen? Schwenk, schwenk. Ich hab's geschafft, glaube ich. <lacht> äh, um was geht's? Beziehungsweise, was ist das Ziel? Ähm, Ziel ist es jetzt, ähm, mit Hilfe von Catherine, also diesem dieser Person, die wir in unserem Omnitool haben, ähm, die hat damals ähm, die Arche, also ein Projekt namens Arche, gemacht, wo alle Persönlichkeiten ähm, von den ganzen Menschen rein kopiert werden und die da drin dann sozusagen weiterleben als digitale Form. Und ähm, die Arche ist aber nicht gestartet oder wurde nicht ist nicht richtig irgendwie gestartet worden oder sowas und wir müssen das jetzt wir sollen das jetzt übernehmen und ja ja Drei aktiv tau was wie aktiv tau oh, das heißt irgendein Viech ist hier oh nö Haus da. Außer das ist. Also das heißt, nee. Ich glaube nicht, dass mit meinem Anzug gemeint ist. Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys alright? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. I haven't heard from anyone in months. No shit, they all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. 
When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Ähm, ist das ein Screed 4? Ist das ein Screed 3? Nee, weiß ich nicht, weil... Einerseits ist es ein Screed 3, habe ich nie gespielt, andererseits... Weiß nicht. Interessiert mich nicht so, so extrem sehr, ist es ein Screed irgendwie. Luftschleuse wird unter Druck gesetzt. Was? Welche Luftschleuse? Durch die ich gekommen bin? Kommt da jetzt noch ein anderer zu und will mich holen oder was? Machen wir mal zu hier. Kann, ja, kannst du mir sagen. Habe ich jetzt nichts dagegen. Oh Gott. Also ich bin hier. Irgendwas ist da oben. Wow. Also ich nehme an, ich muss da hoch. Alles klar, Amadeo. Oh! Fick. Oh shit. Ich nehme an, du bist der, der da drin war. Ähm, Fick. Bin tot. Ich komme hier nicht. Ich komme hier nicht weiter. Der Vater von Heathen und der Vater von Connor. Ja? ja, schön, dass die mich dahin setzen, wo ich nicht wirklich zurück kann. Alles klar. Ja. Toll. Ganz toll. <lacht> So, einmal da aufmachen. Einmal so aufmachen. Einmal so aufmachen. Einmal so aufmachen. Gut. Also, wir. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, kommen wir von. Okay, hier können wir uns auch verstecken. So, war eine Sack. Also, gut. Dann können wir dann doch hier so rüber.
Kommt er hier jetzt rein? Ja. Kommst du hier durch? Bitte. Ja. Ah, oh, da hinten ist er. Jetzt mach auf! Ach, ist das ein Scheiß. Ups. Jin Yoshida. Kann ich den zur Krankenstation locken? Ernsthaft? Ist mich verarschen. Fuck! Fuck. Wo muss ich hin? Jetzt sind wir wieder da, ne? Ja. Shit, der ist wenigstens nicht so beängstigend wie die anderen Viecher. Ich hätte eventuell gedacht, ich hätte eventuell gedacht, ich hätte, könnte den einsperren, aber nee, der ist intelligent genug, um Türen aufzumachen. Leider. Müssen wir wieder ablenken. Oder halt. Nicht ablenken, aber austricksen. Oh. Hm, egal. Wo muss ich denn hin? Wäre ganz gut zu wissen. Da eventuell. Aber es muss erst aufgemacht werden. Okay, ne. Der ist da. So, wo ist er? Ich weiß, wo ich, wo ich hin muss. Muss nur hinkommen. Kommst du her? Ja. Hallo. Gut. Yay, geschafft! Außer der kann auch äh, Leitern klettern. Das wäre nicht so. 
nicht so cool. Gut. Ja. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Also der war jetzt... Der war jetzt nicht so... Nicht so schlimm wie die, wie die ganzen Leute davor. Oh, da war wieder Ross. Wird alles verschlingen. Okay. Johann Ross, bei dir komme ich nicht rein. Okay. Storage. Was haben sie denn alles gelagert? Ja, okay. Oh. 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 been a good man. We messed up, Sarah. There, there. I should have launched. Taken the chance. There's time. If Ashkin says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know? You got to. <laughs> <laughs> Krankenstation, da, da war doch jemand drin, ne? Ja, ja, Ross. Bin ich deiner Meinung. Gleich geht's ins Bett. Okay. Oh. Jetzt wollte ich extra drücken. Dive Room. Ich da wäre... Dispatch. Alle. Ups. Super. 
Ich brauche Code von Ross. Oh. Nur wo finde ich den? Ich will da rein. Gehen wir erstmal in die St Krankenstation. Und schön, dass eine Krankenstation eine Leiter hoch ist. Wenn sich irgendwer einen Arm gebrochen hat oder so, der hat halt einfach mal verkackt. Lindwall! Du lebst noch. Nice suit. Used to have one just like it. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. <laughs> There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta. Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos too. And, uh, I'm the only living person you've met. <coughs> you mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I, I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. I still can't believe I'm the last one. It's crazy. It's the Aisha. Nein, ich will das Bild da drüber. Soll ich dich jetzt töten? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. <coughs> I don't want to live like this. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I, I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? None of this feels right. Simon, I want to die. Okay. Just think about it. Good luck, Simon. Knock it out of the park. Be careful. Good luck, Simon. Okay. I'm glad you came by. Good to get this over with. Sie hat sich dafür entschieden. Das ist ihre Entscheidung. If I knew you'd come, I would have cleaned this place up a little bit. Would you stay here with me, please? It won't be long now. Just. Please, just stay. 
What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Wish I could have died at home with my friends. Have you ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanok is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. Hello, Pac-Man. You know what? I prefer it this way. I liked papers. Liked my colleagues, Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, sir. Don't let him die, okay? Send them out there to the stars. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Danke schön. Wenn Sie genau prüfen, welche herkömmlichen chemikalen Mischverbindungen sich in Passus 2 finden lassen sollten, Sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Letzte schon Ernährung. Eine Art, um bewusstlose oder komatöse Kollegen mit Infusion am Leben zu erhalten. Methoden zur Platzschaffung für zusätzliche Nutzlast, nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Also die Eiche habe ich jetzt. Yay. No way I can climb a ladder while carrying the ark like this. Dann springen wir halt einfach runter. Kann mich an dich erinnern, Trackman, ja. Kenn dich noch, ja. So, mal gucken, was wir bei Ross finden. Ah, bin gespannt. Ähm, kann ich die Eiche irgendwie ablegen oder so? Ich würde den Zettel hier gerne anschauen. Tagebuch. Ich hatte gehofft, heute Omikron zu sehen. Die von den Theta-Leuten angeordnete Evakuierung war ein Segen, eine Ausrede, Alpha zu verlassen und der Wow den Rücken zu kehren. Als sich der Sturm legte, brachen von der Wow bereitgestellte Monster über uns herein. Wir gerieten in einen Hinterhalt und mussten uns in Richtung von Tau zurückziehen. Lazar, Kowski, Koizzi und ich überlebten. Eau Claire ist in der Krankenstation, aber es sieht nicht gut aus. Koizzi nenne ich den einfach mal. Rante los, um in der 
Beobachtungsstationen nach S-Bahn zu suchen. Nach draußen zu gehen ist mehr als nur gefährlich. Eher so, als würde man während eines Hurricanes Zigaretten kaufen gehen. Sie kam zurück und hatte ein paar Krümel dabei. Wir wussten alle, dass es dort nichts mehr gab. Wahrscheinlich wollte sie nur eine Ausrede haben, zu sterben, ohne es selbst zu tun und die Verantwortung tragen zu müssen. Leute vom Plateau sind gekommen. Es handelte sich um eine Gruppe von Ingenieuren von Theta, die etwas mit der Omega-Weltraumkanone in, in den Weltraum schießen wollen, das sich die Arche nennt. Anscheinend handelt es sich dabei um eine künstliche Welt, in der sich Ge Gehirnscans vom Pathos 2 Personal befinden. Die Idee ist ganz schön albern, aber irgendwie liebenswert. Wir ließen uns alles gern, um an diesem Nachleben teilhaben zu können. Einige der Ingenieure kehrten von Fai zurück. Anscheinend haben sie den Start der Arche verschoben. Sie waren alle ziemlich mies gelaunt und klare Antworten waren von ihnen nur schwer zu bekommen, bis auf eine äußerst wichtige Tatsache. Sie wollten alle bei Tau bleiben, um dieser Arche-Sache auf den Grund zu gehen. Aber sie hatten schon die Abholung per Aufzugsplattform für den nächsten Tag eingeplant. Jemand würde an ihrer Stelle mit den Aufzugsplattformen fahren müssen, um Omicron vor, der, vor den Geschehnissen zu warnen. Glücklicherweise waren